గుంటూరు జిల్లా దాచేపల్లి మండలం నారాయణపురం వైఎస్ఆర్సీపీ కార్యాలయంలో విలేకరుల సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో జడ్పీటీసీ ప్రకాష్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ నాగార్జున సాగర్ కెనాల్ నుండి పంటకాలకు వచ్చే నీటిని వేరే వైపుకు మరలించి వృధా చేస్తూ రైతులకు అన్యాయం చేస్తున్న ప్రభుత్వం స్థానిక శాసనసభ్యులు ఎరపతినేని శ్రీనివాసరావు ఇప్పటికైనా మైనింగ్ పై ఉన్న శ్రద్ధ రైతులపై చూపాలని అని అన్నారు ఈ సమావేశంలో వైసీపీ మండల కన్వీనర్ జాకిర్ హుసేన్ అంబరి శేషగిరిరావు కొమ్ము బుజ్జి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఖచ్చితంగా రైతుల మీద ప్రేమతో పనిచేయాలా రైతుల మీద ప్రేమతో పనిచేయనప్పుడు వాళ్ళ ఉసురు తప్పకుండా తగులుద్ది ఆ ఉసురు తగలకుండా ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా పనిచేయాలా ఎరపతి రెండు శ్రీనివాసరావు గారు ఉత్తప్పుడు రెంకలేసి బజార్లో జనం ఉన్నప్పుడు ఎవరిని పెడితే వాడిని ఆఫీసులు వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు అతను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడటం మంచి పద్ధతి కాదు అట్లా మాట్లాడకుండా ఆఫీసులను గట్టిగా పనిచేయమని చెప్పి చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాం అదేవిధంగా మైనింగ్లో ఉన్న శ్రద్ధ రైతులు మేము చూపించాలా మైనింగ్లో ఏదో డబ్బులు వస్తాయని ఏదో చేయాలని చూస్తాం మంచి పద్ధతి కాదు రైతులకి తప్పకుండా రైతులు ఉసిరి మీ పార్టీకి మీకు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఖచ్చితంగా తగులు ఇప్పుడు ఐదు సంవత్సరాలు అయింది రైతులు ప్రతి రైతు కూడా పంట నీరు పెడుతున్నాడు అది మీకు తప్పకుండా తగులుద్దని సభాముఖంగా నేను మరి ప్రభుత్వం అంటే చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ అది కరువు తాండవిస్తుంది మరి పోయిన సంవత్సరం అంటే వర్షాలు లేక సాగర్లో నీళ్ళు లేవు ఈరోజు సాగర్లో పుష్కలంగా నీళ్ళు ఉన్నా కానీ కనీసం రైతులకు నీళ్ళు అందించలేకుండా ఈరోజు ప్రభుత్వం ఉందంటే మరి ఎంత దురదృష్టకరంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించాలి అంతేకాదు మరి మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే అయిన ఎరపతలేని శ్రీనివాసరావు గారు మైనింగ్ మేన్ అయితే శ్రద్ధ చూపించి ఆ మైనింగ్ కోసం అయితే తంగడ లేకపోతే రఘునాథ పాలెం ఆ లేకపోతే దాచిపల్లి లేక కేసరి పల్లి అనేది ఎక్కడైతే ఆదాయం ఉందో వాళ్ళ అనుచరులతో పెట్టి ఆదాయం కోసం అయితే ప్రయత్నిస్తున్న కానీ మరి ఈరోజు పంటలు వేసుకునే రైతులు చేలెండిపోతున్నాయి కనీసం నీళ్ళుండి కూడా అందించలేకపోతున్నారు మీకు ఆదాయమే ముఖ్యమైతే ఎకరానికి ఒక ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి రైతుల దగ్గర డిమాండ్ చేసి ఆ నీళ్ళు ఇవ్వండి ఆ చేలాన్ని పండించుకుంటారు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు నీళ్ళు ఉన్నా కానీ కనీసం నీళ్ళు ఇవ్వకుండా రైతులను అల్లాడిస్తాను ఇది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు ఎందుకంటే రైతాంగం సక్రమంగా ఉంటేనే మన రాష్ట్రం సురక్షితంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా మన నియోజకవర్గంలోనే ఈరోజు నీళ్ళు అందటం లేదు మన నియోజకవర్గంలో నీళ్ళు అందటం లేదని అంటే మరి నీ నీ పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి అంతేకాకుండా అంత నాయకులు కూడా లోకల్ నాయకులు కూడా మరి ఈరోజు నీళ్ళు తెప్పించలేకపోతున్నారు అంటే అది మీ చేతగంతనం అనుకోవాలో లేకపోతే ఏదనుకో అర్థం చేసుకోవాలో మీ జ్ఞప్తికే వదిలేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఇప్పుడైనా కానీ ఉన్న సేలు బతికించండి ఆ బతికించి ఆ నీళ్ళు అందించే ప్రయత్నం చేయండి ఈరోజు కరెంటు నేను ఇప్పుడే చేయని దగ్గర నుంచి వచ్చా కరెంటు కూడా ఏడు గంటలు ఇస్తామన్న కరెంటు కూడా మూడు గంటలు ఇచ్చి ఈరోజు మళ్ళీ ఎప్పుడో నైట్ ఇస్తాము కరెంటు చాలలేదని కరెంటు ఉన్నా కానీ కరెంటు బోర్లున్న చేలు కూడా పండించుకోలేని పరిస్థితి ఉంది దయచేసి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని నేను డిమాండ్ చేస్తూ ముగిస్తాను కాకుండా కార్మికులు రైతులు విద్యార్థులు సామాన్య మానవులు అందరూ ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో మరీ ముఖ్యంగా సీనియర్ నాయకుడు అని చెప్పుకున్నటువంటి మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడ ఏదన్నా మైనింగ్ మార్పి అనేటటువంటి శ్రద్ధ పోలీసులు కావచ్చు లేకపోతే మైనింగ్ వాళ్ళు కావచ్చు ఏదన్నా కనుక మనం ట్రాక్టర్ లాభంలోనే హైదరాబాద్ వెళ్ళి లోకేష్ గారి చేత జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి చేత పని చేయించి వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఆ శ్రద్ధ రైతులు ఈ విధంగా మన మన మాడిపోతూ ఉన్నారు ఒకసారి మీరు వచ్చి అటు పోయి చూడండి పొలాలు చూడండి ఈ విధంగా ఈ ఈరోజు పరిస్థితిలో పత్తి ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి సాగర్లో నీళ్ళు లేకుండా లేదు ఇప్పటికి కూడా ఐదు వందల ఎనభై ఆరు అడుగులు నీళ్ళు ఉన్నాయి గత కాలం చూస్తూ ఉంటే ఫుల్గా కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది మరి ఆ నీళ్ళని మరి ఎందుకు మన రైతులకి మీరు ఇప్పించలేకపోతా ఉన్నారో ప్రజలకు అర్థం కాని పరిస్థితి చెప్పుకోవటం ఏమో మేము అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం వందల కోట్లు తెప్పిస్తున్నామని చెప్పేసి ఊరక ఊకతప్పుడు ఉపన్యాసాలు మాత్రం ఇస్తూ ఉన్నారు రైతులు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడతా ఉంటే మీరు ఎందుకు మీ అధికారులతో కావచ్చు లేకపోతే మీ మినిస్టర్లు కావచ్చు మాట్లాడి నీళ్ళు ఎందుకు ఇప్పించలేకపోతా ఉంటారు ఇవాళ 
అది కింద భూములు అయితే దాదాపుగా రెండు మూడు కింటాలు కూడా రెండు మూడు కింటాలు అంటే ఎక్కువ రెండు కింటాలు పత్తి అయిందంటే ఇవాళ రైతులు ఎక్కువ అయినట్టు పత్తి మరీ ముఖ్యంగా పాలో ముందు భూములు ఉన్నటువంటి పాలో ముందు భూములకే దీన్ని ఇవ్వలేకపోతా ఉంది అట్లాంటిది మీరు డైలీ భూములు నీళ్ళు ఇస్తామని చెప్పేసి ముచ్చట్లు చెప్తా ఉంది ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెరిచి మీ మైనింగ్ మీదనో లేకపోతే మీ మిగతా వాటి మీదనో ఆదాయం వచ్చే మార్గాలు తగ్గించుకొని రైతుల్ని కాస్త బతికేటట్టు చేయాల్సిందిగా కోరుతూ అదేవిధంగా మీరు ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చెప్పేసి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అంటే ఎవరికైనా మీ మీరు అభివృద్ధి కావడం కాదు అందరూ అభివృద్ధి కావాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం మరీ ముఖ్యంగా రైతుల్ని వాళ్ళని వర్షాలు లేక మీతో పాటే మీరేమో వచ్చినప్పుడల్లా కరువుని ఆ భుజం మీద ఈ భుజం మీద పెట్టుకొని వస్తూ ఉంటారు ఆ కరువుని మేమేమో తీసేయమంటే తేము ఆ కరువుని వదిలిపెట్టి రమ్మంటేనే మీరు రాలేదు ఎందుకంటే కరువు మీరు సొంత కుటుంబ సభ్యులు ఆ విధంగా మీరు ఇప్పటికైనా సరే రైతులకి నీళ్ళు ఇచ్చే మార్గం చూపించి మరీ ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే గారు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం ఎమ్మెల్యే గారు మీరు సీనియర్ నాయకులు అని చెప్పి చెప్పుకుంటా ఉన్నారు రైతులకు నీళ్ళు ఇస్తే మీ సీనియర్ ఏదో రైతులు కూడా అర్థమవుతుంది ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో గత ఇది ఐదో సంవత్సరం ఈ ఐదు సంవత్సరాల నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిందంటే కరువు ఖచ్చితంగా వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు కరువు ఇద్దరు కమల పిల్లలు అని చెప్పి మేము అంటాం కాదు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అది అనే మాట అది అక్షరాల సత్యమైంది అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు పండుగ పండుగ ఈ ఐదో సంవత్సరం అన్న ఏరా రాష్ట్రంలో మహారాష్ట్రంలో కర్ణాటకలో వర్షాలు ఎక్కువ పడి డ్యాము ఎండబట్టి మన వాటర్ వస్తుంది దానికైనా నువ్వు ఆరుగుల పంటలకో లేకపోతే వరికో పత్తికో మిర్చికో వాటర్ ఇస్తే ఈ రైతులు కొద్దిగా కోడ్పాటుగా ఉంటుందని అనుకుంటుంటే మీరు దీంట్లో కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ పాపం వర్షాలు లేక రైతులు అలాడుతుంటే ఈ వాటర్ కూడా ఇవ్వకుండా రైతులను ఇంకా తొంగలో దొరుకుతున్నారు రైతులు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో అప్పుల్లో కోరకపోయి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తే వాము మన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అన్న రీతిలో ఉన్నారు అది గమనించి ఇప్పుడు రైతులు పత్తికి మిర్చికి ఒరికి సాగర్లో సమృద్ధిగా వాటర్ ఉన్నది మీ నిర్లక్ష్యంతో రైతులు ఎంతో బాధలు పడుతున్నారు అది గ్రహించి మీ టీడీపీ ప్రభుత్వం మళ్ళీ బతకాలనుకుంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో రైతులకి వాటర్ ఇచ్చి రైతుల్ని ఆదుకునే విధంగా సహాయం చేస్తారని ఇక్కడ స్థానిక శాసనసభ్యులకి అలాగే ముఖ్యమంత్రి వర్గులకి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకి మేము వైసీపీ పార్టీ తరఫున మనవి చేస్తున్నాం ధన్యవాదాలు అలాగనే ఈరోజు మనకి ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి ఈరోజు మన ఈ పత్రికా ముఖంగా కూడా ప్రజలకి తెలియపరుస్తున్నాం జరుగుతుంది ఏదైతే స్థానిక శాసనసభ్యులు ఏర్పడిన శ్రీనివాసరావు గారు మేము అభివృద్ధి చేస్తున్నాము మేము ప్రజలకు ఏదో మేలు చేస్తున్నాం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నాం అనే ప్రతి ఒక్క మీటింగులో ఒక దంపుడు కొట్టుకుంటూ పోతున్నాడు మేము అన్ని వేల కోట్లు తీసుకొచ్చాము లేకపోతే ఇరవై వేల కోట్లు మేము ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామనే ముచ్చటి చెప్పడం జరుగుతుంది అయ్యా గౌరవనీయులైన ఎమ్మెల్యే గారు నీకు అవపడుతుందో ఎనపడుతుందో ప్రజల గోడు మాకైతే తె మీకు వినపడుతుందో లేదు మాకు తెలియదు కానీ ప్రజలు తగ్గోలు పెట్టి బోర్డును ఏడుస్తున్నారు ఈరోజు చూడబోతే ఎక్కడైతే అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతుందో ఆ మైనింగుల మీద ఉన్నంత శ్రద్ద రైతుల మీద లేదనేది పూర్తిగా నిదర్శనం అవుతుందని కూడా ఇంతకన్నా కూడా నిదర్శనం చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్న ఇక్కడ మైనింగ్ అక్రమ మైనింగ్ జరుగుతుంది నాపితే మళ్ళీ తంగిళ్ళ అక్రమ మైనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ మైనింగ్కి సంబంధించి నిన్న ఆర్టీఓ గారు ఏడీ గారు వాళ్ళు అందరూ వస్తే ఐదు నిమిషాల్లో వాళ్ళు వస్తుందని ఉండ అక్కడ ఉండ పనిముట్లు ఏదైతే బ్లాస్టింగ్ కానీ బ్లాస్టింగ్ పర్మిషన్ కానీ ఏమీ లేనందుకు ఎక్కడెక్కడే సిల్లా కళ్ళంగా వాళ్ళు చెట్టుకోకలు పుట్టుకోకళ్ళు కావడం జరిగింది మళ్ళీ ఏమంటే నువ్వు ఇమ్మీడియట్లుగా నువ్వు ఫోన్ చేయించటం ఇమ్మీడియట్లుగా మీ సీఎం కాని నుంచో మీ లోకేష్ కాని నుంచో నువ్వు ఫోన్ చేయించటం నీకు పలుకుబడింది కాబట్టి నువ్వు ఫోన్ చేయించి ఎమ్మటే మళ్ళీ దాన్ని లైన్లో పెట్టావు మైనింగ్ జరగడం కోసం అంటే ఈ మైనింగ్ ఎప్పుడైతే ఆగిపోయిందో అప్పుడు ఐదు నిమిషాల్లో నీకు అయితే తెలుస్తుంది కానీ 
మన కాలువలకు నీరు ఎంత రావాలి తైలానికి ఎంత అయితే నీరు పోతుంది అసలు మన కాలువకి ఒక బ్లాక్ ఎంత అధికారికంగా నీళ్ళు ఇవ్వాలి అధికారికంగా నీళ్ళు ఇస్తుందా లేదా ఒక ఎస్సీని కానీ దీని కానీ ఈయన కానీ కనుక్కునే పొజిషన్లో నువ్వు లేవు ఎందుకంటే నీకు అవసరం లేదు నువ్వు పైరు లేదు కదా పైరుకి నీళ్ళు ఎప్పుడు అవసరమో రైతుకి నీళ్ళు ఎప్పుడు అవసరమో ఇదన్నీ నీకు తెలిస్తే కదా ఏసీ రూమ్లో కనుక పనుకునే వాళ్ళకి నీకు ఎక్కడా కూడా నీళ్ళు ఎప్పుడు అవసరమో ఎందుకు కూడా తెలియని పరిస్థితి దర్దాపుగా ఇవాళ తంగడి మీద చూస్తే ఐదు వందల డెబ్బై కీసిక్కులు అధికారికంగా మనకి నీళ్లు రావాలి ఈ రోజు ఎంత ఇస్తున్నారు దర్దాపుగా నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల లోపల ఇస్తున్నారు పదకొండు వేల ఐదు వందల కీసిక్కులు నీళ్లు వస్తుంటే మన కాలువకి ఐదు వందల డెబ్బై కీసిక్కులు డైరెక్ట్ కనుక నీళ్ళు ఇస్తే కాలువలు కిత్కిత్తలాడతా శివరి భూములకి కనీసం ఐదు రోజుల్లో చివరి భూములకి నీళ్లు అందే పరిస్థితి ఉంది కనీసం ఐదు వందల డెబ్బై కూడా కాదు ఇంకా ఒక వంద కీసిక్కులు కూడా తీసుకునే కెపాసిటీ మన కాలువకు ఉంది అలాగనే రామపురం మీద చూస్తే దానికి నాలుగు వందల ఎనభై కీసిక్కులు అధికారికంగా నీళ్ళు ఇవ్వాలి దానికి ఎంత ఇస్తున్నారు రెండు వందల ఎనభై నుంచి మూడు వందల లోపల ఇస్తున్నారు అంటే మనకు అధికారికంగా రావాల్సిన నీళ్లు పక్క కెనాల్ రోడ్లు తీసుకెళ్తుంటే నువ్వు కళ్ళు మూసుకొని నిద్రపోతున్నావు వేసి రూముల్లో ఒక తర బయటకు వచ్చి చూడు రైతులు కోడేందో నీకు తెలుస్తుంది అంటే నీళ్ళు ఎన్ని వచ్చా తెలియదు ఎన్ని రావాల్సింది తెలియదు అయినా నీళ్ళు వస్తే మాకెందుకు నీళ్ళు రాకపోతే మాకెందుకు జనమే కదా ఇబ్బంది పడేది మనకి మైనింగ్ జరిగితే చాలు మైనింగ్ అక్కడ మైనింగ్ జరిగితే చాలు రోజు కోటాను కోట్లు డబ్బులు వస్తే చాలు ఇప్పటికైనా ప్రజలు ఖచ్చితంగా మీకు బుద్ధి చెప్పే రోజు దగ్గరలో ఉన్నాయని కూడా మీకు తెలియపరుస్తున్నాం ఇప్పటికైనా కన్ను తెరిచి నీకు అంత పవర్ ఉంది అంత ఫుల్ పవర్ ఉందని చెప్తున్నావు నువ్వు కనీసం ఆరు వందల కిసిక్కులు ఒక్కొక్క కెనాలకి నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి చేయాల్సిన పరిస్థితి లేని పక్షంలో రెండు రోజుల్లో మొత్తం కూడా ఈ రైతులే నీకు బుద్ధి చెప్తారు నీ నీ దిష్టి బొమ్మలు తగలబెట్టే టైం కూడా దగ్గరలోనే ఉందని కూడా మీకు ఈ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తున్నా ఎప్పటికైనా నిద్ర నిద్ర మేలుకో నిద్రపోయి నటించగాకు వచ్చే రైతుల పక్షాన నిలబడి ఏం జరుగుతుందో కూడా నువ్వు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఉందని కూడా మీ అందరూ కూడా ఈ పత్రికా ముఖంగా తెలియజేస్తున్నామని కూడా మీ తెలియపరుస్తూ ఇమ్మే